নারী হলো ঘরের সভা স্বামীর সেবা করে এখন উল্টো দেখি নারীরা সব স্বামীকে ধরে আমারে ঠিক তাহলে কারা কারা বইয়ের হাতে মায়ের খাতে হাত উঠান একজন হাত তুলতে তা মনে দিয়েই পড়েনি শোনেন শোনেন স্বামীকে আমারা স্বামীকে আমারা বউ আসে না নাই বাস্তব প্রমাণ গত বছর ঢাকার ঘটনা একটা মহিলা রিক্সা চালক রিক্সার থেকে নেমে রিক্সা চালককে জুতো দিয়ে পিটাইছে কথা বলেন না কেন তাহলে যেই রিক্সা চালক যেই মহিলা রিক্সা চালক জুতো দিয়ে পিটাই ও ঘরের মধ্যে স্বামী কি করে আল্লাহ ভালো জানে কথা বলে কিন্তু এই সমাজের মধ্যে যেই রকম স্বামীকে মারা বউ আছে একই রকম ভাবে বউকে মারা স্বামীও আছে নাই কার কার বকত সাহস আছে হাত তুলে দেখান তো জীবনে একদিন হলো বউকে মারছেন কার কার হাত উঠেন কেউ ভাই আপনি কে বা চাচা আপনিও এ আপনিও এলাকার মহিলা বিয়ে দেয় সবাই এত বউ মারা স্বামী ঘটনা কি আচ্ছা আমার দিকে তাকান আমার দিকে সবাই তাকান বউকে কি মারা যাবে যাবে এই কে বলে যাবে না যাবে এই যে হুজুর আছে আমি বলতে শুনেন ফতুয়ার কিতাবে লেখা আছে বউ কখন মারা যাবে আমার থেকে শুনেন বউ যদি শরীয়ত বিরোধী কাজ করে ইসলাম বিরোধী কাজ করে জিনা ব্যবিচার করে স্বামীর আনুগত্যের বাহিরে কাজ করে তখন বউকে মারা যাবে কিন্তু মারবেন কোথায় কোথায় আমার থেকে শোনেন মাথা বাদ মুখ বাদ পেট বাদ পিঠ বাদ কমর বাদ মাজা বাদ হাঁটুর থেকে শুরু করে নিস পর্যন্ত কোন পর্যন্ত হাঁটুর থেকে শুরু করে নিস পর্যন্ত আর যেই ব্যাত দিয়ে মারবেন ওই ব্যাতের পরিমাপ হবে এক বিকের অর্ধেক এক বিকের মানে এক মুষ্টি এই ওয়াস আমি এক মাহফিল করছি এক যুবক বলতেছে হুজুর এক মুষ্টি ধরবো কোথায় আর মারবো কোথায় তখন আর এক বাক্তার বলতেছে হুজুর ধরার পরে যদি কোনো মতো একটু মাথা বার হয়ে থাকে ওটাতে ঘুত দেব হুজুর এই রকম বাক্তার আছে না নাই এখন বলেন বউ থেকে মারা যাবে বোকারি শরীফের হাদিস রসুল বলেছেন আল্লাহ মহিলাদেরকে সৃষ্টি করছে বাঁকা হার দিয়ে কি হার দিয়ে এখন বাঁকা হারও যদি হাজুর দিয়ে পিঠে সোজা করতে চান সোজা হবে ভাঙে মসতে যাওয়া সারা বুদ্ধি এই জন্য বউকে মারিয়ে নয় স্ত্রীর পুরো শরীর হলো মহাপত্রের জায়গা ভালোবাসার জায়গা কথা বলে ঠিক শুনে বউকে বাঘাত করে নয় মেরে নয় ভালোবাসা দেওয়া করতে ভালোবাসা করবেন কখন বিয়ের পরে না আগে হ্যাঁ আপনার সিরাজগঞ্জ শহরে পার্কে যেগুলো জোড়া জোড়া বসে থাকে এগুলো প্রেম বিয়ের আগে হচ্ছে না পরে এখন আগে না পরে বিয়ের আগে শুন ভালোবাসা জায়গ আছে কথা বলা জায়গ আছে বউকে ভালোবাসবেন বইয়ের প্রশংসা করেন এমনও পুরুষ আছে বিশ বছর হলে বিয়ে করতে বইয়ের জীবনে প্রশংসা করে না একদিন যদি তরকারি লবণ বেশি হয় পাঁচ তিন সব আচার মারে নাই আচার মারে বউ কেমন ধরে মারা শুরু করছে বলছে তুই আব্বা না বলা পর্যন্ত তোর মার বন্ধ হবে না মার সহ্য করছ না পরে বউ বলছে আব্বা পরের দিনে শয়তান হুজুরকে ফোন দিয়ে বলতেছে হুজুর বউ তো আব্বা বললো ফতুয়ো কে আমি বললাম ফতুয়ো পরে আগে তোর বাটাম ফাটাম লাগবে কথা বলেন ঠিক কি না আপনি বইয়ের প্রশংসা করেন আমি আজকে একটা বুদ্ধি শিখে দিচ্ছি আমার থেকে শোনেন কালকে বাড়ি যে আমল করবেন আগামী কালকে খাবার বসে বউকে যদি বলেন বিবি রে রহি মারে করি মারে ওরে আব্দুল করিমের মা তোর হাতে রান্না এত সাপ আমি পুরো বাংলাদেশে ঘুরেছি এই রকম সাদের রান্না কোথাও পাইনি এই কথা বলে দেখেন বইয়ের প্লেটত যদি বড় মাছ থাকে নিজে না খাই আপনার প্লেটও তুলে দেবে কথা বলেন যদি ডিম থাকে নিজে না খাই আপনার প্লেটত দেবে কথা বলে না কেন এই জন্য বহুত নারী নয় বইয়ের যত প্রশংসা করবেন ততই কথা বলেন কষ্ট পাচ্ছেন রাগ করতেছেন মা বন্ধের জন্য আলোচনা করা দরকার তার কারণ ওনারা এই দেশের সরকার ক্ষমতায় আসতেছে বারবার আর পরিবারটা পুরে করতেছে সরকার আমার মা বোনেরা রে আমার নবী মসজিদ নবীতে সমস্ত সাবাই কিরামদেরকে ডাক দে বলে ও সাবিরা রে মা বোনদের জন্য আমল করতে হবে চারটি জোরে বলেন কয়টি আরো জোরে জোর হলো না জিজ্ঞাস করলেন এই সারটা আমুল কি কি জানতে চাই রসুল বললেন সাবিরারে মনোযোগ দিয়ে শুনে নাও এক নম্বর হলো নামাজ দুই নাম্বার রমজান মাসে রোজা তিন নাম্বার স্বামীর খেত ম চতুর্থ নম্বর পর্দা চিৎকার করে বলেন তো দেখি আমল কয়টা এক সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনেননি 
এক নম্বর হলো নামাজ দুই নাম্বার রোজা তিন নাম্বার স্বামীর খেতম চতুর্থ নম্বর পর্দা চিৎকার করে বলেন তো দেখি আমল কয়টা এক দুই তিন চার এমন সময় ফাতেমা জিজ্ঞেস করলেন বাবা এই চারটা আমুলি মা বন্ধের জন্য জরুরি কিন্তু আপনার কাছে জানতে চাই এই চারটা আমুলের ভেতরে সবসাথে দামি আমল কোনটা কি প্রশ্ন করছে আপনাকে বুঝতে পারছেন এ পেছন কার ভাইরা বুঝতে পারছেন যে চারটাই জরুরি কিন্তু চারটার মধ্যে সবসাথে দামি আমুল এমন সময় রসুল বললেন ফাতেমা তুমি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছো রে মা তুই মনোযোগদের শুনে নাও নামাজ হলো অক্ত মত ফরজ ফজরের সময় ফজর জৌরের সময় জৌরাসুরের সময় আসর মাগরিবের সময় মাগরিব নামাজ হলো অক্ত মত ফরজ রমজান মাস আসলে রমজান মাসে রোজা রাখা ফরজ আর স্বামী যখন কাছে থাকবে তখন স্বামীর খেদমত করা ফরজ স্বামী যখন কাছে থাকবে বলেন কোথায় থাকবে কথা বলেন কোথায় থাকবে স্বামী যখন কাছে থাকবে তখন স্বামীর খেদমত করা ফরজ কিন্তু স্বামী বৌরা যদি মালাশিয়া যায় আর যদি সৈদি আরবে যায় তাহলে বলেন তো বউ কি স্বামীর খেদমত করতে পারবে কথা বলেন পারবে দেখবেন বিয়া করে সুন্দরী বউ ফিয়া স্বামী চলে গেছে বিদেশে দশ বছরে বাড়িতে ফেরে না বইয়ের নামে অ্যাকাউন্ট করেছে মাসে মাসে টাকা পাঠায় দেয় দশ বছর পরে স্বামী বাড়িতে ফিরে দেখে ঘরের মধ্যে বউও নাই অ্যাকাউন্টে টাকাও নাই না এরম ঘটনা ঘটে না ঘটে না ঘটে একবার বাস্তব বলবো বাস্তব যেই বাড়িতে সুন্দরী বউ তুই স্বামী বিদে চলে যায় ওই বাড়িতে যদি সুন্দরী বউ থাকে বাড়ির চতুর্পাশে যুবকদের গুন ঘুন নেই বাড়ি আগায় বইয়ের মনে ভালো লাগে না ছাদের ওপরে উঠে উঠে গান গাইতেছে একা একা কেন ভালো লাগে না কোনো কাজে মন কেন বসে না আমার কি হতে কি হইয়া গেল আমি নিজেও তো বুঝি না আছে না নাই এমন সময় একটা দেওর আসে বলে ভাবি ভাইয়া তোমার বর আমি যে দেওর ভেবে দেখো ভাবি কার বেশি দাবি ভাইয়া গেছে মালাশিয়া আমি এখন আছি বোঝেননি বোঝেননি দেওয়ার ভাবিক বলতেছে ভাবি আল্লাহ আপনাকে এমন সিয়ারা দেশে মনে হচ্ছে বিয়েই হয়নি বিয়েই হয়নি ভাবি বলতেছে আল্লাহ তোমার চোখতে তুই নূর দেশে রে কিন্তু তোমার ভাই বুঝলো না ও টেকার ধান্দাত করছে কিসের ধান্দা বলছে টেকার ধান্দাত করে আমি যে সুন্দরী বউ বাড়িতে আসার মনেই নাই তখন দেওয়ার বলতেছে ভাবি কিছু একটা করা যায় না ভাবি বলতেছে করতে তো চাইরে কিন্তু একটা লটকো আছে তিন বছরের একটা বাচ্চা আছে বাড়ি বলতেছে লট করার জন্য কিছু করতে পারি না দুই তিন দিন পরে বাচ্চাটা শাশুড়ির কাছে ধুইয়া ভাবি বাড়ির থেকে বাইর হইয়া দেওয়ের হাত ধরে পাইলে চলিয়া গেছে ধরে বলেন সোহান আল্লাহ কি এ জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ এই ঘটনাটা বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলাতে ঘটেছে জোরে বলেন কোন জেলা আরো জোরে খালি নোয়াখালী না সিরাজগঞ্জ ঘটতেছে কথা বলেন না কেন খোঁজ নিয়ে দেখেন একই খবর হচ্ছে সব জায়গায় এখন আমার কথা বউ যে স্বামী কতদিন বিদেশ থাকতে পারবে এটা কোরআন হাদিসে আসে না নাই ইসলামে আসে না নাই আপনার কি জানতে চান শুনবেন তিন সাল্লাহ না কষ্ট হচ্ছে রাগ করতেছেন এই জন্য রসুল স্বামী যখন কাছে থাকবে তখন স্বামীর খেদমত করা ফরজ আর পর্দার কোন বয়স নাই পর্দার কোন বক্ত নাই পর্দার কোন মুহূর্ত নাই একটা মহিলা যুবতী হওয়ার পর থেকে প্রতিটি জায়গায় প্রতিটি ক্ষণে প্রতিটি মুহূর্ত পর্দা মেনে চলা ফর হাতে বাবা বাবা আমি বুঝতে পেরেছি মা বন্ধের জন্য চারটা আমলই জরুরি কিন্তু চারটা আমলের ভেতরে সব চাইতে দামি আমল হলো পর্দা সব চাইতে দামি আমলের নাম কি আরো জোরে জোর হলো না সেই পর্দা কি আছে 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 ঘরের দরজায় ঘরের জানালায় মা বোনেরা জানালা দরজা পর্দা দেয় কিন্তু শরীর পর্দা দেয় না আমরা হুজুররা যতই বলতেছি পদ্মা করো যে হুজুর ক্ষুদ্র মসজিদে দিচ্ছে পদ্মা করো মা বন্ধের পদ্মা খেলেও বদ্ধি কে উঠতেছে আগে বিলা হচ্ছিল দেড় গজ তারপরে এক গজ তারপরে চোদ্দ গিরে বারো গিরে দশ গিরে আট গিরে এখন চলতেছে নাই গিরে কথা বলেন বর্তমানে বাংলাদেশে মুরগি পাওয়া যায় দুই ধরনের কয় ধরনের একটা হলো দেশি মুরগি 
আর একটা বয়লার পোলট্রি মুরগি সিরাজগঞ্জে আছে এই পোলট্রি মুরগির কিন্তু কয়েকটা গুণ আছে প্রথম নাম্বার গুণ হলো এইরকম যারা বৃদ্ধ বুড়ো মানুষ মুখ দাঁত নাই এদেরকে যদি পোলট্রি মুরগির হাত দেন খালি গুঁড়ো করে খায় খায় কি খায় না পোলট্রি মুরগির দাম কম ধনী কি গরিব কি সবাই কিনতে পারে পারে না এই পোলট্রি মুরগি যদি আপনার কাছে ছেড়ে দেওয়া হয় দেখবেন কোথাও যাবে না শুধু চতুর্পাশে ঘরে চতুর্পাশে ঘরে চতুর্পাশে ঘরে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন পোলট্রি মুরগির গাওয়ার কোনো ফোরো নাই পশম নাই আজরা পাঁচরা বের করা ব্যাপার দা কথা বোঝা না আর একটা দেশি মুরগি যদি আপনার কাছে ছেড়ে দেওয়া হয় দেখবেন ফুরুত করে উড়ে চলে যাবে ধরার কোনো বুদ্ধি আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন দেশি মুরগির গাওয়ার ফোরো দিয়ে পশম দিয়ে ঢাকা পর দাগ করা শুধুমাত্র মুরগি দুই ধরনের নয় বর্তমানে বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জ জেলার মা বোনেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে একটা হলো মা ফাতেমা মায়ের যোগ্য উত্তর সুরি মহিলারা যারা পর্দা করে ছেলে মানুষ দেখলে হুজুরদেরকে দেখলে দৌড়ে ঘরের মধ্যে চলে যায় আর বের হয় আর দুই নাম্বারে কিছু কিছু মহিলা আছে যারা আজরা পাঁচরা বের করে মাতার চুল ছেড়ে দিয়ে বেয়া পর্দা অবস্থায় পোলট্রি মুরগির মতো খালি পুরুষ মানুষের ভেতরেই ঘরে এরকম মহিলা সিরাজগঞ্জে নাই না নাই না सबसे गुरुपूर्ण नाम हलो पर्दा और यही जीवने पर्दा कर बाध्यता मूलक कर निल मुस्की मुस्की हाँ शुरू कर सरदार नहीं कथा बोलें कीसर सरदार नहीं सरदार नहीं फातेमा मुस्की मुस्की हासते एम समय रसुल फातेमा तुम क्या हासते जानते चाय एम समय फातेमा बोले बाबा जानना ती नारी सरदार नहीं हब यही हासते रसुल फातेमा बोल तेरे सर्वप्रथम के जाननाते जाो एम समय फातेमा बोले बाबा फातेमा जंगल चले जाओ उमुक जंगल समस्या फुटबल खेला खेला हाथ 
দেখি <laughs> ইসলামের শত্রুরা আল কোরআনের আলো সংসদে জালো সারা বাংলায় জালো সারা বিশ্বে জালো লীল লাগে